Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi un différentiel saute sans qu'il n'y ait une fuite de courant. Aujourd'hui, nous allons voir une petite astuce qu'il faut faire très attention quand vous ferez de la rénovation électrique dans votre maison. Dans une installation électrique, il est très important de connaître les bases pour éviter de chercher des pannes électriques qui n'existent pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi il est important de bien prendre le neutre du circuit du disjoncteur et non prendre le neutre d'un autre disjoncteur qui se place sous un autre interrupteur différentiel. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier absolument de votre fidélité. Pour les nouveaux abonnés, je vous souhaite les bienvenus. Comme je l'ai précisé dans la précédente vidéo, je fais toutes ces vidéos tuto afin de vous aider à résoudre des pannes électriques dans votre maison. Ainsi de vous partager mes quelques connaissances en électricité pour que vous puissiez réaliser quelques travaux électriques dans votre maison. Je vous demande juste une faveur, c'est de partager en maximum les vidéos de la chaîne sur Facebook, forum de bricolage, etc pour que tout le monde puisse connaître la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification pour que vous soyez alerté dès que je publie une nouvelle vidéo. Une petite précision pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur les pannes de différentiel. Que ce soit un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans cette vidéo, je vous conseille d'aller dans la playlist « Panne différentielle ». Vous trouverez sûrement ce dont vous avez besoin. Au pire des cas, si votre panne différentielle ne figure pas dans les vidéos qui sont dans la playlist, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je ferai du mieux que je peux pour vous aider avant de faire appel à un électricien. Si c'est possible, laissez également un petit commentaire si vous avez résolu votre problème grâce à mes vidéos. Cela me fait réellement plaisir de voir que mes vidéos ont pu apporter de l'aide à quelqu'un. En ce moment, vous êtes plus de 4000 personnes à suivre cette chaîne et je vous en remercie. Partagez les vidéos de la chaîne sur Facebook afin que tout le monde puisse connaître la chaîne. Je compte sur vous pour faire cette petite action. Donc, comme je vous ai dit précédemment, cette vidéo qui va être très rapide, nous allons voir pourquoi il est important de prendre le neutre du disjoncteur qui alimente votre circuit. On va prendre un exemple dans notre installation qui est ici. Dans mon installation électrique, je veux changer cet interrupteur là par un interrupteur domotique, comme ici par exemple. Par contre, cet interrupteur domotique nécessite un neutre, une phase et le retour lampe. Ma lampe qui est ici, elle est alimentée et protégée par ce disjoncteur différentiel qu'elle a. Par contre, je constate que sous mon interrupteur, j'ai une prise qui est alimentée par ce disjoncteur qui est ici. On va mettre un témoin sur la prise pour que vous puissiez bien voir. Si je baisse mon disjoncteur, je constate que mon témoin est éteint. Je lève. Ce disjoncteur là est alimenté sous un interrupteur différentiel. Instinctivement, qu'est-ce que je vais faire pour amener un neutre sous mon interrupteur domotique Pour un petit rappel, avant qu'on rentre dans le détail, ce qu'il faut comprendre, c'est que un interrupteur n'a pas de neutre. On amène la phase qui vient de notre disjoncteur différentiel sur le L de l'interrupteur. Et à la sortie, on amène le retour lampe qui va à notre lampe. Donc, instinctivement, qu'est-ce que je vais faire Pour moi, un neutre, c'est un neutre. Donc, je vais me repiquer sur le neutre de la prise pour alimenter mon interrupteur domotique. Ça va me faciliter le travail. J'ai juste besoin de faire un petit repiquage, le neutre de ma prise, pour aller sur mon interrupteur domotique. Et je vais prendre la phase qui vient de mon disjoncteur différentiel qui est ici. Je vais l'amener sur mon interrupteur domotique qui est là. Et le retour lampe, je vais l'amener de l'autre côté. Je pense que beaucoup d'entre vous feront cette erreur-là. Pourquoi Parce que pour nous, pour beaucoup de personnes et beaucoup d'électriciens aussi, le neutre, c'est le neutre, donc c'est identique. Or, ce n'est pas le cas. C'est pour cette raison que dans ce tutoriel, nous allons voir pourquoi il est important de prendre le neutre qui vient 
de la protection et non le neutre qui vient d'une autre protection. On va faire la manipulation. Avant de faire la manipulation, je vais me mettre en sécurité. Je baisse mon disjoncteur différentiel. Je baisse mon interrupteur différentiel qui alimente mon disjoncteur divisionnaire qui protège ma prise. Actuellement, je suis tout à fait en sécurité. Comme je vous ai dit précédemment, sur mon interrupteur qui est ici, qui pilote ma lampe, j'ai le fil phase qui vient de mon disjoncteur différentiel et j'ai le rotor lampe qui est ici. Également sur ma prise, j'ai fil phase qui est ici, la terre et le neutre qui vient de mon disjoncteur divisionnaire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais remplacer mon interrupteur qui est là par mon interrupteur domotique qui est ici. Et nous allons voir comment notre différentiel va réagir. Maintenant que je viens de brancher notre retour lampe et notre phase sur notre interrupteur domotique, je vais brancher mon neutre sur ma prise qui est ici. Et nous allons faire le test. Comme nous l'avons vu, notre lampe est protégée par ce disjoncteur différentiel qui est ici. Notre prise, elle est protégée par notre disjoncteur divisionnaire qui est là et ce disjoncteur divisionnaire qui est ici est alimenté sous cet interrupteur différentiel qui est ici. On va faire le test. Je vais lever le disjoncteur différentiel. Je constate que le disjoncteur différentiel reste à ON. Je vais baisser mon disjoncteur divisionnaire qui protège ma prise. Je vais lever mon interrupteur différentiel. Je constate que mon interrupteur différentiel reste à 1. Maintenant, je vais lever mon disjoncteur divisionnaire qui protège ma prise. Je constate que mon interrupteur différentiel se déclenche tout de suite. On va refaire la manipulation. Je baisse mon disjoncteur divisionnaire. Je lève mon interrupteur différentiel. Je lève mon disjoncteur divisionnaire et là vous constatez que l'interrupteur différentiel qui est ici et le disjoncteur différentiel qui est là vient de se déclencher en même temps. On va refaire une dernière fois la manipulation et vous constatez que le disjoncteur différentiel vient de se déclencher ainsi que l'interrupteur différentiel. Là, nous venons de voir que les différentiels ont sauté. Pourquoi Revenons un peu en arrière sur le rôle d'un différentiel. Si vous n'avez pas vu ce que c'est un différentiel, disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel, mais aussi différence entre un disjoncteur différentiel et un interrupteur différentiel, je vous invite à regarder la playlist « Tout savoir sur le disjoncteur ou interrupteur différentiel ». Donc, un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel, ils servent à protéger les personnes. C'est surtout le différentiel qui est sur l'interrupteur ou le différentiel qui est sur le disjoncteur qui va protéger les personnes. Il va mesurer la différence de potentiel entre le courant qui rentre et le courant qui sort. Or, dans notre installation qui est ici, il voit une différence de potentiel car le neutre que j'ai pris à partir de ma prise qui est là, que j'ai ramené sur mon interrupteur domotique, n'est pas le neutre de mon disjoncteur différentiel ici. La phase que j'ai pris de mon interrupteur domotique n'est pas la phase de mon disjoncteur divisionnaire qui est ici alimenté sous l'interrupteur différentiel qui est là. Donc, il considère qu'il y a une différence de potentiel qui rentre sur mon interrupteur domotique. Également, mon interrupteur différentiel ici constate qu'il y a une différence de potentiel sur ma prise qui est là. Donc, c'est tout à fait normal que l'interrupteur différentiel ou le disjoncteur différentiel s'est déclenché. Si vous n'avez pas le choix pour ce type d'installation, la solution que je vous propose est de mettre le disjoncteur qui protège votre prise sous le même interrupteur différentiel qui protège votre lampe. Par exemple, imaginons que cette alimentation-là était sous cet interrupteur différentiel qui est ici. Donc, on déplace le disjoncteur qui protège notre lampe. On l'amène sous le même interrupteur différentiel de notre prise qui est ici. Cette pratique peut être utilisée en dernier recours. Sinon, il faut amener 
le fil neutre qui vient de notre disjoncteur différentiel sur notre interrupteur domotique. L'astuce que je viens de vous montrer à amener le disjoncteur sous le même différentiel, faites-le en dernier recours. Pourquoi Parce que en cas de panne électrique, il sera très dur à trouver la panne. En conclusion, dans votre installation électrique, évitez de prendre un neutre au hasard ou une phase au hasard. Car en cas de panne électrique, vous allez vraiment être embêté pour trouver la panne. J'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.